me show you uh, this as well. That I have created uh, two tabs here. I hope it's visible. Uh, here you can see in uh, your class team that there are uh, different tabs available. Uh, so if you go into this four more, you can see that the there are two forms available in the tabs. So if you don't find the link in the post or if you uh, I don't uh, post the link uh, in the chat, you can directly go into the form section here. Section one is available. Section two is available. So only the students of section one, they will directly go to the form and you just have to select the roll number. And just submit it, right? Similarly, the form for the section two is available. And this is only uh, available for the time period of the class, right? Okay, this is the uh, very, very first class and the subject title is Introduction to Embedded Systems, right? And the course code for uh, this subject is ES314. I have uploaded the teaching plan as well. All the other uh, related files you can find. All the other uh, related files are also available here. If you go into the file section. Uh, in the class material. I have made these three uh, folders, right? So the book which we would be covering as the textbook uh, textbook. I have uploaded it in uh, AVR microcontroller book. This is available in the soft copy if you want to purchase it. You can easily uh, buy this book because this is from uh, the Indian writer. So it's a very cheap book, I guess from 300, uh, 200 or 300 rupees. You can buy uh, this book. Similarly. The other class material that is available, you can find from uh, the documents here. I have uploaded the teaching plan. So this teaching plan is also available. You can refer uh, to the teaching plan. And uh, in besides the teaching plan lecture slides, I have made a folder of lecture slides. I would be uploading all the lectures in this folder. Uh, right now, uh, for the time being, I have uploaded two lectures uh, in this folder, right? So coming back uh, to the very uh, first slide of the lecture number one, uh, th the subject is introduction to uh, embedded system. The textbook which I uh, just have uh, shown you that I have uploaded this textbook. Uh, the name of the book which we would be covering. Uh, there are various examples in this book means uh, this would be your reference book as well as the textbook. So uh, most of the topics would be covered from uh, this book, but you are free to go to um, search through the Internet, uh, whatever examples or whatever tutorials you can find from any website or from the YouTube or any um, embedded system website which you find useful. You can. Uh, go to those lectures and tutorials. So this book is AVR microcontroller and embedded systems using assembly and C. We would be covering both of the languages assembly language as well as uh, C language. Some initial chapters we would be covering in the assembly language and the rest of the chapters we would be covering in the uh, C language. Please find any latest edition uh, for this book, whatever latest edition you find for this book. Um, this is based on the AVR microcontroller, particularly the chip number uh, which they are referring in this book is at mega 32. Now what what is mean by at mega 32? Uh, we have different uh, ICs from different companies, right? So uh, the microcontroller IC which we are going to use is from the Atmel company and the mega is uh, a series of a microcontroller. We would be covering the families of the microcontrollers, why it is called the mega family or what are the other names of 
the microcontroller family so this is basically the name of um, the microcontroller ic and because um, having how much memory size within the ic this 32 number represents the 32 kilobytes of the program memory that is available in this microcontroller ic so um, this would be our uh, textbook you can even find uh, let's hope that the university officially uh, gets open physically for you so um, you can find this book in the library as well there are many uh, numbers of the book of this book available in the library as well so you can uh, get it issued from the library as well now as uh, the beginning every uh, subject has some course learning outcomes right and they are linked with some um, particularly uh, PLOs so we would be covering three CLOs in this subject what are those uh, three uh, CLOs in this subject and uh, would be covered in the theory whereas this fourth CLO would be covered in the practical session right I have not skipped this um, fourth CLO from here uh, just to let you know that what would be the um, particularly uh, fourth CLO that would be covered in your practical session. So uh, how these three course learning outcomes are divided in your course that the number one CLO is about understanding the AVR based microcontroller architecture. Once you understand a basic microcontroller architecture, you can go or you can apply the same knowledge to other microcontrollers as well, right? So it's necessary to understand um, any one particular microcontroller. So if we uh, talk about, if we talk about the AVR microcontroller, is there any query? The book chip number is already written. You have uh, the slides also available with you. At mega 32 is the number of the IC. Uh, 18 years 60. I'm replying to you. At mega 32. This is the IC number. Okay. Uh, once you understand the architecture, and what do we mean by the architecture? Um, if we if we talk about the architecture of the buildings, uh, what do you understand by the architecture? Means there are some particular features. Uh, specific to that building like if I am talking about home its architecture is obvious to have the kitchen in that uh, the bedrooms in that one must be uh, the drying room or the dining room uh, this comes into your mind for the idea of the architecture of a home but if I talk about the architecture of an office then there would be some different specifications for the office that there would be a lobby there would be offices there would be a wing of offices there would be some uh, particular office for the hod or the ceo of a company uh, so th that must be different from the architecture of the homes similarly if i talk about the architecture of any stadium then uh, so, uh, then suddenly you get the idea that how would be the stadium it would be having large number of seats available in there Right, so these are the features of a particular architecture when we talk about different buildings. Similarly, when we talk about a microprocessor or we talk about a microcontroller, there are certain features available in it, right? Or if we talk about certain electronic components or electronic devices, there are some particular features which are uh, the indication of that uh, particular device or that particular um, electronic appliance right similarly when we talk about the microcontroller architecture or the microprocessor architecture it means that it would be having some internal registers it would be having some internal components what are those components like if i talk about a home appliance or electronic appliance of a microwave oven you know that there are some uh, buttons available there is a timer available uh, up to which time you can give the time to cook uh, to uh, defrost your uh, food right so um, and there are multiple buttons available as well um, there which has particular meaning if i talk, uh, talk about a tv or a tv remote control 
then suddenly this idea comes into your mind that the TV remote control must be having the on and off button, it must be having the volume up and down um, buttons, it must be having the channel change buttons and so on, brightness and different control features. So if we talk about a microcontroller or if we talk about a microprocessor, then uh, can you name um, what can be inside a microprocessor? Can anyone tell? I want to listen from you. What comes into your mind when we talk about a microprocessor or a microcontroller? Who would like to answer? Any idea? Yeah, ma'am, there would yeah, be there registers. Would be register. There would be registers. And what do we mean by register? It was written um, in the slide as well. What else besides registers? Ma'am, automatic I... logic units. Yes, ALU. And uh, the ALU resides within uh, which Wait, Central processing unit. Central processing unit. That's uh, the CPU. So these terms you have learned from the introduction to computing or uh, basic programming language subject. Um, which programming language have you studied before? C++. 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 Only one language you have studied before that? Yes, ma'am. Yes, ma okay. So um, you you know about the idea of a central processing unit, and with that within that central processing unit, you know that there are uh, there is an ALU. So if we have an ALU that is arithmetic logic unit, then what can be within that ALU? Arithmetic logic unit cannot perform the arithmetic operations and logical operations uh, without the numbers, without the data, right? When you are performing any logical operation between two numbers or when you are performing any arithmetic operation between the two numbers, then there must be some uh, storage location or storage uh, capability within the ALU in order to hold that data, isn't it? Like if you want to add 2 and 5, where the, these 2 and 5 will be stored. So you need the uh, storage locations. So what do we mean by registers? And basically these are the devices which are used to store the data. Yes, these are the devices which are used to store the data. Uh, the registers Tem temporary, have temporary store data. Temporary store data. So if we want to store the data permanently, then what we have to use? For permanent storage, what we have to use? Any idea? Ma'am, room? Yes, we need uh, the memory devices in order to uh, permanently store the data and that permanent uh, memory storage device can be a RAM or can be a ROM. Uh, sorry, not RAM, but ROM. Means you need the memory devices mm -hmm. that can be uh, the ROM or you need the hard disk or some portable uh, device uh, having the memory. But the point is, uh, when we talk about the internal register, registers, for the registers, you have also um, read some other registers as well, which do not perform the operation of temporary holding the data. Have you uh, learned um, shift register in digital electronics? Yes, or Right? So sh what is the purpose or what is the function of the shift register? Ma'am, it shifts the data to the output side. It shifts the data and it does not uh, um, store the data. Its function is to shift the data, right? So where this um, operation of shifting the data uh, towards the output can be utilized? Do you know any, any application where we need this shifting type of the data? Ma'am, in converters. Converters of what? Converting data, ma'am. 
converting data from one form to another form, I wanted to ask that uh, what would be its initial state and what would be its final state? Shifting, can anyone want to answer this? And when I'm serially or parallelly, or uh, we can also have uh, input side as serially and uh, if we want the data input as a serial input and uh, if we want at the output a parallel data, we can also uh, done this using shift registers. Means we can uh, trans uh, transfer the data in um, four different ways, like serially, okay. parallel, serial in, parallel out, parallel in, serial out, just like right. that. Right, 60, you want to answer? Six zero, your uh, hand is raised. You want to answer? Nay, hati niche karliya. Acha. So um, one is the case where uh, we can take the serial data in and we can uh, get the parallel data out. We have serial in and uh, parallel out shift registers, and similarly vice versa. So uh, registers can be of uh, di different types as well, and you have gone through the registers uh, in your uh, previous semesters in digital electronics or sequential circuit design uh, like subjects, right? So uh, the internal registers that we are talking about in the microcontroller architecture, basically we need some storage locations and uh, the storage locations are available within the microcontroller architecture. मतलब architecture के अंदर एक component तो आपका हो गया कि आपके पास registers होंगे, ठीक है? But there are many other components as well which are already available in the microcontrollers. So uh, and how addressing modes means how to get the data, how to address those particular uh, internal registers, or how to address different memory locations which are not available in the microcontroller all the fetching methods, all the fetching methods for uh, fetching the data. Uh, these are called as the addressing modes and the instruction set. Whenever you want to perform any operation like in the C++ language, when you wanted to perform the addition operation, you have to follow a syntax that you have to use a plus sign. But when you uh, had to perform the multiplication operation, um, the syntax says that you have to use status sign. There is no X or multiply sign um, acceptable in the syntax of the C++ language. So you follow uh, the instruction set. This is the instruction set or you can say in other words that this is the syntax. In, in other words, you can say that we have to use a syntax. When we talk about assembly language, um, we have to use um, Mnemonics. Mnemonics means that we have to use the abbreviations. Abbreviations, or you can say that the short form notation. We, if we want to add two numbers or two variables or two um, data, we cannot write a plus sign in the assembly language. We have to use the mnemonic of A double D add, right? When we want to subtract, we cannot use the minus sign. We have to use the mnemonic or the short form for the subtraction operation that is. S U B add sub the mnemonics are like this. So we have to learn the instruction set that in order to perform any particular operation, what uh, abbreviation we have to use, uh, what mnemonic we have to use means uh, mnemonic is equivalent to the abbreviation. So we will learn uh, the instruction set that how we can perform different logical operations, how we can perform different arithmetic instructions, how we can perform the decision making uh, kind of the instructions. Do you remember that what control type of the instructions or the decision uh, making type of the instructions are available when you perform uh, the decision uh, type of instructions in the decision making type of the instructions in C++? Can you name those instructions? If else is structure, I mean. Right, if else, this is the one uh, example. Any other example? If there was one other example, but like else. One by one, please. Yeah, I mean, there were if else, else structure. I remember this too. 
डिसीजन मेकिंग सिमिलरली वेन वी वॉन्ट टू परफॉर्म द डिसीजन मेकिंग देर आर सम स्ट्रक्चर सिमिलर टू इफ दैन सो वी विल लर्न ऑल दीज कंडीशन इन द इंस्ट्रक्शन सेट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सी लैंग्वेज लॉजिक इज सेम बट ओनली द सेंटेक्स विल बी न्यू फॉर यू राइट सो दिस इज बिलोंगिंग टू द कॉग्नेटिव लेवल टू and this is for uh, the knowledge that that's why it is plo number 1 secondly in the microcontroller we have uh, um, what kind of the memories are available what are the internal blocks and when we want to connect with the outside world so uh, we need the peripherals what do we mean by peripheral these are the input and the output devices like if you are using your microcontroller and uh, if you <clears throat> want to connect an external mouse you need a connector you need a port in your laptop right if you um, want to connect a simple circuit let's say if you want to connect an led where you would be connecting your led like in the uh, digital electronics you you had some ic's and you had the pins available ic's mein aapke paas koi 20 pin ki ic hoti hai koi 40 pin ki ic hoti hai to उसको आप एक्सटर्नली डिवाइस से कनेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं पैरफल्स कहते हैं वेन यू टॉक अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस यू कैन नेम लाइक की बोर्ड इज योर इनपुट डिवाइस द मॉनिटर इज योर आउटपुट डिवाइस द टच पैड इज एन इनपुट डिवाइस ऑन योर लैपटॉप बिकॉज इट इज टेकिंग और इट इज कन्वर्टिंग द मूवमेंट ऑफ योर फिंगर ऑन द टच पैड इन टू अ पॉइंटर ऑन योर स्क्रीन राइट सो दिस इज an input device similarly if we are talking to each other the microphone is converting our voice into the digital format and it is uh, processing when we can listen the voice uh, the speakers are the output devices uh, similarly there are many peripheral devices which uh, performs a function of input and output they are called the peripherals when we talk about uh, the physical world the physical quantities which are naturally present Uh, in the nature they are analog in nature um, we need to because in the in the nature we have analog quantities and uh, the computers or the microprocessors or the microcontrollers they are of digital nature so we need some conversion in order to process the information what kind of the confirm, uh, conversion is needed <clears throat> uh, analog quantities first tell me analog quantities which you find in the a uh, nature in your daily life can anyone name those quantities or any one quantity temperature or sound ho gaya temperature is the quantity right sound is sound yeah sound is analog in the analog form temperature is in the an, uh, in analog form temperature ho gaya main pressure sorry pressure humidity क्वानिटीज if i want to uh, take the data <clears throat> from uh, if i want to measure uh, the value of the light intensity that is present in my room right or if i want to um, sense the temperature which component which electronic component should i use in order to detect in order to uh, measure the value or in order to quantify what meter sir mm -hmm. what meter which thing should we use sorry what did you say can you please repeat Some sensors use kar sakte hain uske sath aur electronic devices mila kar right 
it means that uh, the quantities which are present in um, your surrounding or uh, the device which you need in order to detect the data in order to uh, measure that quantity you need a sensor sensor or transducer they will um, detect uh, uh, and measure the quantity but that would be in the analog form now because if like if we i want to develop an automatic system for my room or my office <clears throat> in which i don't want to um, shift the temperature of my ac or if i don't want to shift the temperature or change the temperature of my heater uh, present in the ac right i want to make it uh, automatic how it will do this ye kaise possible hoga embedded yeah. system we need an embedded system in order to make an embedded system embedded system ka matlab kya hota hai aapke paas ek um pura ka pura ek system hai jiske andar sensors bhi lage hue hain aur wo aapko process karke information aapko output pe koi data create karke de jo ki kaam automatic aapka ho jaye to kisi particular task ko perform karne ke liye jo aapko system chahiye wo aap ka embedded system hoga ab now the problem is statement is this that i want to change uh the temperature of my ac or heater automatically what do you think how can this be done first of all i need a sensor which can give me the reading of the room temperature and that would be what that would be a temperature sensor is kaam ko karne ke liye mujhe sabse pehle room ka temperature pata hoga to main koi decide kar sakungi na ke ye temperature jo hai wo garmi ke temperature ko reflect kar raha hai ya ye sardi ke temperature ko reflect kar raha hai तो एसी का जो टेम्परेचर है वो इस वक्त अप हो जाना चाहिए या डाउन हो जाना चाहिए या हीटर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हीट प्रोवाइड करे या कम हीट प्रोवाइड करे तो सबसे पहला स्टेप तो क्या हुआ सेंस करना सो इन ऑर्डर टू सेंस द टेम्परेचर व्हाट यू व्हाट डू यू नीड यू नीड अ टेम्परेचर सेंसर कैन यू नेम और हैव यू स्टडीड एनी टेम्परेचर सेंसर दैट कैन बी यूज यस टेम्परेचर सेंसर ओके नाउ वॉट यू हैव गॉड यू हैव गॉड द रीडिंग्स from any transducer any sensor or rtd or thermistor it will give you directly uh, degree centigrade or it will give you the in the form of voltages how it will give you the output the sensor will give you the output in which form voltage in the voltage form right so the sensor or the transducer it will convert that Uh, analog quantity like temperature or if you are using a pressure sensor to, uh, so it will convert a pressure or humidity sensor then it will convert uh, the humidity but in the voltage form right so this is the analog quantity and now because our uh, microcontroller or the microprocessor or the computer or the laptop they all these all are digital devices why we need an inter conversion in between Uh, from that analog quantity into uh, the digital format because these quantities uh, these sensors are giving us the data in the analog form in the voltage form but our computers are of the digital nature so we need a converter and that converter would be analog to digital converter that's why this term adc is written only this term adc was written but i have Uh, discussed uh, a particular application that where you can apply there can be numerous applications but just taking an example of this automatic ac or automatic uh, heater system we need an adc right now um, adc has given you the digital data how would you decide that the temperature of the ac should go up or down in order to do that what what should you do मैम सिग्नल कंडीशनिंग सिग्नल कंडीशनिंग भी आपने करवा ली एट द एंड आपको डिजिटल डेटा मिला 
अब चूंकि आप माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं या आप माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं अगर आपने कोई अलग से मैरिट सिस्टम बनाया लेकिन अगर आप कोई कंप्यूटर को वो डेटा दे रहे हैं ठीक है या आप लैपटॉप को वो डेटा दे रहे हैं तो उसमें आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई टेम्परेचर ट्वेंटी सेंटीग्रेड के लिहाज से जो वोल्टेज रीडिंग आई उसका डिजिटल पैटर्न ये बना अब करना क्या है तो ये करना क्या है वाला डिसीजन कैसे होगा इंटरफेसिंग लेवल Have you uh, made any project in which you have made the programming as well as uh, you have interfaced or linked with the outside world? आपने कोई ऐसा जब आप C++ पढ़ी थी तो आपने कोई ऐसा project बनाया था जिसमें external devices आपने connect की हों और वो programming के through आपका काम हो रहा हो या आपने simple उसकी IDE के अंदर program बना के और run करके देखा था? मैम IDE के अंदर program बना के run करके देखा था. आईडी के अंदर बनाया ठीक है आईडी के अंदर आपने प्रोग्राम्स बनाए लेट्स से यू हैव मेड द प्रोग्राम्स फॉर द लॉजिकल ऑपरेशंस फॉर द अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लेट्स से यू हैव इवन क्रिएटेड द फाइल्स यू हैव इवन क्रिएटेड द डेटाबेसेस और यू हैव यूज्ड द पॉइंटर्स और व्हाटसोएवर अप टू व्हाटएवर डेप्थ यू हैव गॉन इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट यू डिड नॉट कनेक्ट एनी सिंगल एलईडी के आपने एक एलईडी ही लगा दी और अपने सी++ के प्रोग्राम्स उस एलईडी को ग्लो करवाया Did you do 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 this thing, or you can can you do this thing? No, ma'am. You can no, do. No, ma'am. No, ma'am. But you can do this. You have not. You have not done this, but this can be easily done because the ports are available. When you send the data uh, to the port, आप उसके port के साथ अगर data attach कर दें, different ports are available. यानी आप data को out कर रहे हैं. तो अगर आपने जो है वो let's say one का data भेजा, one का LED uh, to that particular bit and it can glow. So I'm talking about this कि जो आपने decision किया वो आप programming के अंदर करेंगे but the actual data now you are not getting the data uh, through the dummy variables कि आपने A को two assign कर दिया B को three assign कर दिया get the actual data from the sensors they will be stored into the variables और वो जो variables आपके हैं वो असल में क्या होंगे uh, See, this subject is the combination of the hardware and the software. You get to know the insight or the very depth of the programming that from where this data is coming, or if you are saying that you are using what this A is representing. In this case, the example which I am talking about, it means that I am taking the data of a temperature sensor which is being stored into the variable A, but again this variable A is in terms of the software. If I talk that particularly this A variable will be stored, or the value of the A will be stored in some particular register, in microcontroller or in microprocessor, we have the registers. These these registers are temporary memory locations, right? So, इसमें हम पूरा बकायदा hardware तक पढ़ेंगे कि अंदर अंदर जाके भी वो अगर store होता है तो कहाँ पर होता है? आपको रजिस्टर की डेफिनेशन पता है कि अगर इंटरनल रजिस्टर है लेट से अब मैं आपसे पूछूं कि रजिस्टर यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी दैट दे आर दी टेम्प्रेरी मेमोरी स्टोरेज लोकेशंस राइट सो ये रजिस्टर्स बनते किससे हैं इसके पीछे की भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना रजिस्टर्स एक जैसे हमने शिफ्ट रजिस्टर की अभी एग्जाम्पल डिस्कस की तो रजिस्टर जो है वो खुद बनते कैसे हैं वॉट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ रजिस्टर Yes, we have the TTL logic in which transistor, transistor they make a gate, or you can have the RDL, uh, resistor, transistor logic. See, so the, your this subject is 
basically has the foundation of uh, the basic electronics and the digital electronics. So that's why we say that the prerequisite for this subject is the digital electronics. कि आप इससे एक समझे स्टेप और आगे जा रहे हैं कि इन चीजों से मिलकर आपको रजिस्टर मिला अब रजिस्टर से आगे की कहानी है कि डिफरेंट रजिस्टर्स मिलकर आपको कैसे टेम्परी स्टोरेज लोकेशन दे रहे हैं इफ आई वांट टू स्टोर एन एट बिट डेटा इट मींस दैट द साइज ऑफ द रजिस्टर शुड बी शुड बी व्हाट मींस द स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर शुड बी व्हाट हाउ मेनी बिट्स एट बिट इट मींस दैट द रजिस्टर और द आर्किटेक्चर और द कंट्रोलर व्हिच यू आर यूजिंग डिपेंडिंग अपॉन Uh, what kind of the data type आप सी के अंदर पढ़ते हैं ना डेटा टाइप इसकी एट बिट है इसकी जो है वो इंटीजर फ्लोट ये सब आपने पढ़े होंगे ना डबल जो उसकी टाइप है डेटा टाइप है राइट सो जब आप ये कहते हैं कि ये वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का है ये वेरिएबल जो है वो आपका करेक्टर टाइप का है तो इसको कितनी बिट्स चाहिए तो इसका रिलेशन किससे हुआ कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर आप चूज कर रहे हैं उसका क्या आर्किटेक्चर भी ऐसा है कि वो एट बिट के डेटा को स्टोर कर सकता है या वो सिक्सटीन बिट के डेटा को स्टोर कर सकता है तो उसका रजिस्टर साइज ये बताएगा सो दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विच इधर विद ईच अदर सो यू शुड बी हैविंग अ ग्रेट नॉलेज और बेसिक नॉलेज एट लीस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मस्ट बी ऑन योर टिप्स okay not in the sense of the hardware particularly but uh, in the sense of uh, the number system or uh, the numeric conversion because we would be frequently using these concepts in this subject okay so we were point, at this point uh, that why do we need the programming the decision making will be done by the programming aapke paas ek digital pattern aa gaya let's say 20 degree ke lihaz se ki ye uska digital pattern ban raha hai jo aapko adc convert karke de raha hai analog se digital mein अब आप उसको कंपेयर करेंगे कि अगर इतना है तो इसने रिमोट कंट्रोल जो है क्योंकि हम रिमोट कंट्रोल यूज कर रहे होते हैं तो उसमें जो अप का बटन है टेम्परेचर अप का वो दबा दे वरना जो है वो जो डाउन का बटन है वो दबा दे अब वो दबाएगा कैसे क्योंकि हम तो माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना रिमोट कंट्रोल के अंदर जब आप कोई की प्रेस करते हैं बटन प्रेस करते हैं आपने देखा है कि रिमोट कंट्रोल आप कैसे यूज करते हैं टीवी का रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं एसी का रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं डीवीडी का रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं किसी भी चीज का जो रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं तो वो काम कैसे कर रहा होता है और उसको आप डायरेक्शन ही क्यों देते हैं टीवी की तरफ ही मूव करके क्यों करते हैं उल्टा करें या किसी और तरफ चला जाए तो वो क्यों काम नहीं करता रिमोट कंट्रोल में सेंसर नहीं होता रिमोट कंट्रोल में सेंसर क्या होता मतलब है ना क्योंकि कोई चीज इनपुट लेना रिमोट कंट्रोल से तो आउटपुट जनरेट होता है वो आउटपुट किसके थ्रू जनरेट होता है आई आर एलईडी लगी हुई होती है उसमें आपने देखा होगा कि एक एलईडी लगी हुई है जो आपको नजर नहीं आ रही होती लाइट एमिट करती हुई बिकॉज इट इज इनफेर लेकिन अगर आप अपने मोबाइल का कैमरा उस पर रख के देखें तो वो आपको लाइट उसमें नजर आती है किसी ने करके देखा है ये तो उसको आप मोबाइल कैमरा से रख के देखें तो वो आपको ब्लिंक करती हुई नजर आती है अब वो ब्लिंकिंग क्यों कर रहा होता है मतलब ये जो इंफ्रा रेड लाइट इसके पास जाती है टीवी के पास टीवी में सेंसर होता है या जो आपका एसी है उसके अंदर सर... को ऑन करवाने में मदद करता है हाँ तो कैसे उसको कैसे समझ में आ जाती है कि हम ऑन करवा रहे हैं या हम टेम्परेचर अप कर रहे हैं या उसको कैसे समझ में आ जाती है कि हम वॉल्यूम अप कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं हम हर दफा ऑन या ऑफ तो नहीं कर रहे होते ना हम तो डिफरेंट ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसको कैसे समझ में आ जाती है ऐसा इसमें से इंफ्रेड एलईडी के थ्रू क्या जाता है कि उसको समझ आ जाती है मैम हम जब भी कोई भी की प्रेस करते हैं ना रिमोट पे तो उससे सिग्नल जनरेट होता है ओनली वन शुड टॉक हु इज स्पीकिंग फर्स्ट टेल मी मैम जब भी हम सॉरी मैम जब मैम जब भी हम रिमोट पे कोई भी की प्रेस करते हैं फिर चाहे वो वॉल्यूम अप की हो या वॉल्यूम डाउन की हो या सिग्नल चैनल अप की हो या चैनल डाउन की हो 
उससे एक खास फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट होता है जो कि उस आई आर से मतलब आगे की तरफ जाता है और टीवी में जो आई आर सेंसर लगा हुआ था वो उसे सेंस करता है और फिर टीवी को मतलब टीवी के अंदर जाता है और फिर माइक्रो कंट्रोलर या उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनके थ्रू फिर वो डिसीजन मेक करता है कि भाई उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि अभी चैनल को आगे करना है या चैनल को पीछे करना है वॉल्यूम को अप करना है या वॉल्यूम को डाउन करना है ठीक है अच्छा अब इसमें एक बात ये है कि फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट होती आपको पता है ना कि जो एलईडीज होती हैं डिफरेंट इसका आपने एलईडीज का स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा या वेव लेंस का इसका आइडिया है लाइट के स्पेक्ट्रम का कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसमें आपके पास एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है एक इनविजिबल स्पेक्ट्रम होता है फिर ये एक्स रेज गामा रेज और इस तरह के आपके पास जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर बन रहा होता है तो अगर आप रेड कलर की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक ही होगी या क्योंकि वेवलेंथ से रिलेशन है ना क्या रिलेशन होता है वेवलेंथ का और उसका राइट सी आ जाता है ठीक है तो अगर मैं रेड लाइट की बात करूँ तो उसकी तो वेवलेंथ एक ही होगी उसकी रेंज फिक्स है Similarly, if I talk about the infrared light, then the frequency is same for the infrared light. That would be different from the red light, but that would be the same for the IR uh, LEDs. उसकी एक रेंज होती है ठीक है तो ये आपका ये पोर्शन जो है वो ठीक था कि उसके अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्डर मिल रहा होता है तो बेसिकली इफ आई रिफाइन योर आंसर ऑल दो योर आंसर और कॉन्सेप्ट इज करेक्ट बट ओनली दिस पार्ट की उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होगी फ्रिक्वेंसी सेम होती है सबकी क्योंकि सारे के सारे एक ही आई आर एल ईडी को यूज कर रहे होते हैं डिफरेंस क्या होता है कि उनका जो कोड यहाँ से ट्रांसमिट होता है ना वो डिफरेंट होता है लेट से वेन यू आर ट्रांसमिटिंग अ कोड फॉर ऑफ फॉर एग्जाम्पल अगर वो एफ एफ है ठीक है एफ एफ का मतलब ऑल हाई आठों की आठों बिट्स के ऊपर वन वन का पैटर्न है या अगर आपने जो है वो वॉल्यूम अप का है उसका कोड कुछ और होगा लेट से फाइव एट हो गया ये डिपेंड करता है आप कौन सा रिमोट कंट्रोल यूज कर रहे हैं अगर मैं सोनिक का यूज कर रही हूँ पेनासोनिक का यूज कर रही हूँ सोनी का यूज कर रही हूँ कौन सा टीवी है या कौन सा एसी है तो उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से कोड जो है वो डिफाइंड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं तो जब भी ऑफ का बटन अगर प्रेस करते हैं तो वो एक ही लेट से एफ का कोड करेगा वॉल्यूम अप किया तो उसका जो कोड है वो डिफरेंट हो गया ठीक है कोड का मतलब क्या हो गया कि वो वन और जीरो का जो पैटर्न है वो एलोकेट कर दिया कि इसका ये पैटर्न है अब मैंने आपसे कहा कि हम इसको ऑटोमाइज कर दें ऑटोमेटिकली ये काम करें तो वही काम जो टीवी का रिमोट कंट्रोल कर रहा था वॉट यू हैव टू डू यू जस्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन के रिमोट कंट्रोल का जो कोड है वो यहाँ पे क्या भेज रहा था अगर हमें पता चल जाए कि ऑफ का कोड उसने क्या भेजा है You can simply do this by programming. आप प्रोग्रामिंग करेंगे और आपने डिटेक्ट किया कि ट्वेंटी अगर डिग्री है तो मुझे तो बंद ही करवा देना है कि ए सी जो है वो बंद हो जाए ठीक तो आपने सिंपली क्या किया आपने आउटपुट पर वहां पर सेंड कर दिया एफ एफ या जो भी उसका कोड था ठीक है जब आपने उसको सेंड किया तो अब क्या होगा कि एल ई डी जो है वो यहाँ से जो ट्रांसमिट करेगी वो बाइनरी पैटर्न वो ट्रांसमिट करेगी उसको तो नहीं पता ना ए uh, को तो नहीं पता या टी को तो नहीं पता ना कि मुझे भेज कौन रहा है ये डेटा उसको तो डेटा से काम है कि मुझे वही पैटर्न मिलना चाहिए जैसे ही उसके रिसीवर सर्किटरी ने वही पैटर्न जो आपने प्रोग्रामिंग के थ्रू भेजा और आपने अपने माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट के ऊपर एक सिंपली एल लगाई हुई है और वो एल डायरेक्ट हो रही है आपके uh, जो ए का रिसीवर सर्किटरी है उसके ऊपर ना तो आपने रिमोट के बजाय अपना जो खुद से एक सर्किट बनाया है उसको आपने डायरेक्ट किया उसकी तरफ क्योंकि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होती है तो वो उस कोड को जो है उसने डिटेक्ट किया तो आपका जो एसी है वो ऑफ हो जाएगा बट सी हाउ यू हैव मेड योर ओन सर्किट बाय जस्ट यूटिलाइजिंग द सिंपल कॉन्सेप्ट हो क्या रहा होता है उसके अंदर तो यू हैव रेप्लीकेटेड द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टर्न ऑफ योर ए और इवन यू कैन कंट्रोल योर टीवी आपने देखा है मोबाइल के अंदर डिफरेंट एप्स आ रही होती हैं उसमें भी ये चीज मौजूद होती है कि आप वायरलेस के थ्रू वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके अपना टीवी जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं हालांकि आप रिमोट यूज नहीं कर रहे हैं <coughs> तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप उसके कोड्स यूज कर रहे होते हैं सो वी वुड बी कवरिंग वॉट आर द पैराफ्रल्स इन द माइक्रो कंट्रोलर 
there are some systems like interrupts, timers, uh, there are some serial ports for which we have to follow some protocols. What is uh, the method to use them? Ye aapke paas hum program karenge assembly mein bhi aur C mein bhi. So microcontroller ke jo internal components hain, usko kya kya hain, unko kaise use karte hain, unki programming karke hum uh, unki programming kaise kar sakte hain. Ye saara kuch hoga hamara CLO2. CLO ये है कि हम कोई भी प्रोटोटाइप सिस्टम बनाएं, माइक्रोकंट्रोलर बेस सिस्टम बनाएं, उस वो बनाना यानी ये जो सारी नॉलेज हमने सीखी ना अलग-अलग ब्लॉक्स -अलग के थ्रू, इसको हम एक सिस्टम की फॉर्म में दें, जैसे अभी ये एग्जांपल जो हमने डिस्कस की कि ऑटोमेटिक हम एक रूम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बना लें जिसके अंदर हमारे ये कंपोनेंट्स हो गए तो ये एक तरह का आपका पूरा एक प्रोटोटाइप हो गया मैक्रो कंट्रोलर बेस सिस्टम दिस वुड बी आर थर्ड सीएलओ कि हम उस नॉलेज को अप्लाई कर सकें तो बेसिकली ये तीन सीएलओज हैं जिनको हमने कवर करना है आई कुड ओनली Covered the students in lecture, but fully into it uh, in subsequent lectures. So, because now two minutes, ask you to fill the form. Have you uh, fill the attendance form? Excuse me, ma'am. G. Uh, ma'am, could you please speak your uh, deliver your lecture in Urdu, because we are not able to get uh, so fast English, and we have not so much catching power. I am requesting you, if you feel feasible, please. Um, for the online lectures or even the lectures, this is uh, the guideline from the HEC and the university officials. But uh, I would try to uh, translate side by side in Urdu as well. Baki speed ka mera vaisa hi masla hai ki ma jaldi jaldi bol rahi hoti hoon. To wo aapko aadat ho jayegi thoda, lekin ma khud bhi koshish karungi ki ma aapke liye slow uh, bolun thoda. Baki aap ye recording iski available hogi to aap usko bhi देख सकते हैं या सुन सकते हैं बाद में। मैम रिकॉर्डिंग कहाँ पे अवेलेबल होगी? आप ऑनलाइन सेशन अटेंड करते रहें ना इसकी वो स्ट्रीम्स के ऊपर बंद हो गई है तो मैं हर लेक्चर की खुद ही अपलोड कर दूँगी साथ साथ। अच्छा मैम बहुत शुक्रिया। ये डाउनलोड करके मैं खुद से अपलोड ठीक है अच्छा टेंडेंस ये तो हमेशा होती हैं लास्ट टाइम भी थी ऑनलाइन क्लासेस में मैम इसी वजह से हमें थोड़ा इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इशू हुआ था क्योंकि सर ने पूरा लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर किया था वो जहाँ पे आपको जो चीज समझ में नहीं आती है तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी जो प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हैं Okay, now you can um, leave the class for your next class.